Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In this new video, we are going to this series. We are going to civil engineering related topics. We short description of this video. In this video, we are going to choose topic of stone masonry. In this video, we are brick masonry. We are going to the types of brick masonry. In this video, we are going to subscribe to this channel. If you click the bell button on this video, click the bell button on this video. Now, let's look at the stone masonry. Masonry is a building material that we constructed. If we constructed a brick, we constructed a brick masonry. If we constructed a stone masonry, we constructed a stone masonry. Now, stone is a great building material. We constructed a stone as a quarry. qualifying स्टोन मेसनरी मेन रिफाई चेज मेसनरी रश्लार मेसनरी एबल मेसनरी रब मेसनरी पर नारी स्टोण हाम उपयोग ड्रस हाम चुट चुट उपयोग ड्रस ड्रस अमेपिलोटाण आ स्टोणि Vocês इन्हें दान अश्लार मेसनरी पर नेहरत ने बोला न्यू कल्ले क्वारी चाहिए द इन्हें शेषम आ क्वारी चाहिए द कल्ले एंगने आनो पाला शेप पिलन डाउल है क्वारी चाहिए द कल्ले गले चल पो वलिदा आयरिक्यूम चल पो चरदा आयरिक्यूम चल पो तीरे चरदा आयरिक्यूम अप एल्ला टाइप पल्ला कल्ले गलों मुबियोगिच इन्हें इंदर ना अश्लार मेसनरी अश्लार मेसनरी एक रू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टोन मेसनरी है ना इनका पर्यान लगाना इंदर ने चेंज ले साधारण ये इट रब्बल गल के काले गल के इंदर डाउले एक रू डेफिनिट शेप पन डाउले अलग लोग डेफिनिट साइज़ इंदर डाउले पाले शेप गल लम पाले साइज़ से ले रखे इं उंडा किए रखना था आ ब्रिक इंडे शेप बोले परफेक्टली रेक्टेंगुलर शेप आइट लले क्यूबोइडल शेप आइट लले अपने शेप पल्ला और एक स्टोन आके अधिने मार्च अपन हम करें एक डेफिनेट शेप पल्ला स्टोन आके अधिने मार्च ना में इंदर नेगल अपने इंदु मात्रम बोले हैमर मात्रम बोले हैमर नेगल अंदी मदा आ हैमर ले अश्लार स्टोन गले, अश्लार नॉर्मल है ना तो स्टोन आना है, आदो फॉर्म जेये ना में इन्दर नंगेल, नमक इन्दु वैनम हैमर वात्रम बोरा इन्दु वैनम चिस्सलिंग गुड़ा आवश्यमान, बट चिस्सल ना ना उली आन, वो उली उपयोग इच्छे काली ने प्रॉपर आइट ला साइसले एकुम शेपले एकुम इन्दीम कट्टे � अदै पहले तो ने अश्लार मेसनरी वींड में दी देते टंडे क्लासिफाई जी देते टंडे अब अदले रबल मेसनरी लें द क्या ने क्लासिफिकेशन वेरिएंट द इन्हें हम अकन्नो का अदले अन्नामत्त दाना रैंडम रबल मेसनरी पर हम करें हम रबल इन्हें बराबर में हम अक मानसिल और में वेरिएंट द डेफिनिट शेपो साइजो इल्लाता कल Random aitan ini terhadil lala rubble gelar, nampol masonry construction ubiyokinna nengilah. Dah itu, nampol 
ഫേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡമായിട്ടായിരിക്കും വലിയ കല്ലുകളും ചെറിയ കല്ലുകളും ഒക്കെ കൂടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഷേപ്പിൽ അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം റബ്ബിൾ മേസണറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വലിയ കല്ലുകളും ചെറിയ കല്ലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് അതൊരു ഡെഫിനറ്റ് ലെയറിലോ ഒരു ലെയറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റാൻഡമായിട്ട് കല്ലുകളെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റാൻഡം റബ്ബിൾ മേസണറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് മോർട്ടാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റാൻഡം റബ്ബിൾ മേസണറി നമ്മൾ ചെയ്യുക ശരിക്കും റാൻഡം റബ്ബിൾ എന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ കല്ലുകൾ പല സൈസിലുള്ള കല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡ്രൈ റബിൾ മേസണറി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ റബിൾ മേസണറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റബിൾ മേസണറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡ്രൈ റബിൾ മേസണറി എന്ന് പറയുക മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കില്ല ജോയിൻറ്റുകൾ റഫ് ആയിട്ട് അടിക്കി വെക്കുകയുള്ളൂ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ എന്തില്ല നമ്മൾ മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നാൽ റാൻഡം റബിൾ മേസണറിയിൽ അങ്ങനെയല്ല റാൻഡം റബിൾ മേസണറിയിൽ മോർട്ടാറുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ റബിൾ മേസണറിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ജോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ ജോയിൻറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇനി റാൻഡം റബിൾ മേസണറി തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒന്ന് കോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം റബിൾ മേസണറി അതേപോലെ തന്നെ അൺകോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം റബിൾ മേസണറി കോഴ്സ്ഡ് റാൻഡം റബിൾ മേസണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയറാണ് അല്ലേ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയറാണ് അപ്പോൾ റാൻഡമായിട്ട് കല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഹൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ കോഴ്സ്ഡ് റബിൾ മേസണറി എന്ന് പറയും ഇതേപോലെ തന്നെ അൺകോഴ്സ്ഡ് ഉണ്ട് അൺകോഴ്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് എന്തുണ്ടാവില്ല കോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല റാൻഡമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഡ്രൈ റബിൾ മേസണറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അഷ്ലാർ മേസണറിയുടെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അഷ്ലാർ മേസണറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പിലേക്കും സൈസിലേക്കും ചിസൽ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്ന മേസണറിനെയാണ് നമ്മൾ അഷ്ലാർ മേസണറി എന്ന് പറയാം ഇനി അഷ്ലാർ മേസണറിയുടെ ടൈപ്സ് ഒന്നാമത്തത് അഷ്ലാർ ഫൈൻ മേസണറിയാണ് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഷ്ലാർ ഫൈൻ മേസണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സർഫസും നീറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവ് ജോയിൻറ്റ് മാത്രം ജോയിൻറ്റ് തിക്നെസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഫേസുകളും ഒരേപോലെ ചിസൽ ചെയ്ത് ഫൈനായിട്ട് ചിസൽ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന മേസണറിനെയാണ് അഷ്ലാർ ഫൈൻ മേസണറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കുക അഷ്ലാർ റഫ് ടൂൾഡ് മേസണറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ വാക്കിലുണ്ട് റഫ് ടൂൾഡ് റഫ് ടൂൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും ചിസൽ ഉപയോഗിച്ച് റഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് റഫ് ആയിട്ട് മാത്രം ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അതിൻ്റെ ഫേസ് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഫൈനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് എന്താണ് റഫ് ആയിട്ട് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഷ്ലാർ റഫ് ടൂൾഡ് മേസണറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക അഷ്ലാർ ചെയ്ഫേർഡ് മേസണറി ഒരു ഒരു ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ബ്രിക്കുകളൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെയാണ് അഷ്ലാർ ചെയ്ഫേർഡ് മേസണറി ഒരു ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പിയറൻസ് ആണ് അഷ്ലാർ ചെയ്ഫേർഡ് മേസണറിക്ക് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അത് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ചെയ്ഫ
എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മേസണറി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് അഷ്ല റോക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റോക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കല്ലിൻ്റെ ഫേസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണോ കോറി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഫേസ് എങ്ങനെ ആ ഉന്തും മുഴയൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫിഗറിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അഷ്ല റോക്ക് ഫേസ്ഡ് മേസണറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അഷ്ലാർ മേസണറിയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് അഷ്ലാർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോസ് മേസണറി എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോസ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഷ്ലാർ മേസണറിയും അതേപോലെ തന്നെ റബിൾ മേസണറിയുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് അഷ്ലാർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോസ് മേസണറി നിൽക്കുക ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മേസണറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അഷ്ലാർ മേസണറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എന്താണ് ഫൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ചിസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബാക്കിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഒരു റഫ് ടൂൾഡ് അഷ്ലാർ മേസണറി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ശരിക്ക് അഷ്ലാർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോസ് മേസണറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും ആണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മേസണറി റബിൾ മേസണറി പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അഷ്ലാർ മേസണറി പറഞ്ഞു റബിൾ മേസണറിയിൽ റാൻഡ റബിളും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ റബിൾ മേസണറി ഉണ്ട് അഷ്ലാർ മേസണറിയിൽ അഷ്ലാർ ചെയിൻഫേഡ് ഉണ്ട് റോക്ക് ഫേസ്ഡ് ഉണ്ട് റഫ് ടൂൾഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനും ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോസ് മേസണറി ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് സ്റ്റോണിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫ